السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کے ایک ایسے یوٹیوب چینل میں جہاں پر آپ کو نائن میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے تمام تر کورسز کے لیکچرز پلس ان کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے اب آپ کو نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے نہ کالج نہ کسی کوچنگ کی ضرورت ہے اب آپ کو نوٹس اور لیکچر ہر کلاس کے آپ کو ملیں گے گھر بیٹھے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں سندھ بورڈ سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا تیسرا چیپٹر ایس بلاک ایلیمنٹس کا تیسرا لیکچر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم تیسرا ٹرینڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستو پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو تیسرا چیپٹر یعنی ایس بلاک ایلیمنٹ سندھ بورڈ کا آپ کو بتایا تھا اس کا انٹروڈکشن بتایا تھا اس کو ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا دوسرے لیکچر کے اندر ایس بلاک ایلیمنٹس کے دو ٹرینڈس ہم نے ڈسکس کیے تھے الیکٹرو نگیٹیوٹی اور ہم نے ڈسکس کیا تھا آئونائزیشن پوٹینشیل آج ہم تیسرا ٹرینڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایٹومک ریڈیس اب سب سے پہلے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایٹومک ریڈیس ہوتا کیا ہے اب ایٹومک ریڈیس ہمارے پاس دوستو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہے اس کا یہ پہلا شیل ہے اس کا دوسرا شیل ہے یہ آپ کے پاس تیسرا شیل ہے اب نیوکلیس سے لے کے آپ کا جتنے بھی شیلز ہوں گے وہاں نیوکلیس سے لے کے آپ کا جو لاسٹ شیل ہوگا وہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ایٹومک ریڈیس کہلاتا ہے دوبارہ دیکھ لیں دوستو نیوکلیس سے آپ کا جو لاسٹ شیل ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا نیوکلیس سے لاسٹ شیل کا ڈسٹنس آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ایٹومک ریڈیس کہلاتا ہے اب دوستو مان لیجئے کہ ہمارے پاس اب آپ کو دوستو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو شیلز ہیں وہ کس طرح سے اس کے اندر فلنگ ہوتی ہے کس طرح سے ہمارے پاس کسی ایلیمنٹ کے شیلز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو شیلز کی فلنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو الیکٹرون فل کرنے ہوتے ہیں ان کی تعداد کو ہم کچھ اس فارمولے سے نکالتے ہیں یہ فارمولہ ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے ٹو این کی پاور ٹو این اسکوائر ٹھیک ہے این ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نمبر آف شیلز اب یہاں پہ ہم اگر رکھ لیں ٹو کی پاور ٹو این کی جگہ ون رکھ لیں فرسٹ شیل اور یہاں پہ کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں دوستو اسکوائر ون کا اسکوائر کیا ہوگا ہمارے پاس ون ہی ہوگا اور پہلے شیل کے اندر ہمارے پاس کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں دو اسی طرح سے آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ دوسرے شیل کے اندر کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دو رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا فور فور ٹو ایٹ ہو جائے گا یعنی دوسرے شیل کے اندر آپ کتنے الیکٹرون رکھ سکتے ہیں ایٹ اگر ایٹ الیکٹرون سے زیادہ ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے تو آپ نے کہاں جانا ہوگا آپ نے تیسرے شیل کے اندر شفٹ کرنا ہوگا اب تیسرے شیل کے اندر آپ کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس فارمولے سے یہاں پہ کیا رکھیں گے تین شیل کیا ہے تیسرا تو یہاں پہ تھری کا اسکوائر ہوگا تو نائن ہو جائے گا نائن ٹو آپ کے پاس ایٹین ہو جائے گا تو آپ کسی بھی شیل کے اندر جان سکتے ہیں کہ کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں تو آپ اس فارمولے سے جان سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کو بتا دیتے ہیں ڈیفینیشن ایٹامک ریڈیس کی دا ڈسٹینس فرام آؤٹر موسٹ آربٹ ٹو ٹو نیوکلیس از کالڈ ایٹامک ریڈیس یعنی آپ کا نیوکلیس سے جو آپ کا لاسٹ شیل ہے وہاں تک کا ڈسٹینس آؤٹر موسٹ آربٹ آؤٹر موسٹ آربٹ یعنی لاسٹ جو آپ کا شیل ہے آپ کے پاس شیل کو آربٹ بھی ہم کہتے ہیں آؤٹر موسٹ یعنی آخری ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹومک ریڈیس جو ہے وہ ہمارے پاس ایس بلاک ایلیمنٹس کا فرسٹ اے گروپ اور سیکنڈ اے گروپ کا آپ کے پاس کس طرح سے ہمارے پاس ارینج ہوتا ہے یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دوستو اگر ہمارے پاس ایک ایک ہمارے پاس کیا ہے اب الیکٹرون کی فلنگ ہم کس کے حساب سے کرتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہم الیکٹرون کے حساب سے کرتے ہیں اب جس ایلیمنٹ کا ایٹومک نمبر ون ہے ایٹومک نمبر یعنی اس کے اندر کتنے پروٹون ہیں ایٹومک نمبر کس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں پروٹون کو اور پروٹون ایکول ہوتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرون کے یعنی مان لیجئے کہ ہمارے پاس ایٹومک نمبر ہے ہائیڈروجن کا ون ٹھیک ہے اس کے اندر پروٹون کتنے ہوں گے ایک ہوگا اور اسی طرح سے الیکٹرون کتنے ہوں گے ایک ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس اگر سوڈیم ہے سوڈیم کا ایٹومک نمبر کیا ہے گیارہ تو اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس الیکٹرون ہوں گے گیارہ تو اس کی فلنگ کیسے ہوگی پہلے شیل کے اندر دو آئیں گے دوسرے شیل کے اندر کتنے آئیں گے آپ کے پاس آٹھ آئیں گے ٹوٹل کتنے ہو گئے دس اب تیسرا شیل بھی بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ کو آخری الیکٹرون کیا کرنا پڑے گا فل کرنا پڑے گا اسی طرح سے آپ کے اندر الیکٹرون ہے جب زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایٹی ایم
largest covalent radii in their respective periods because they have smallest nuclear charge because uh, charge which exerts the weakest electro electrostatic force on the outermost electrons theek hai तो दोस्तों इनके अंदर क्या होता है आपके पास आपको पता है कि इसके जो आपके पास जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए सेकेंड ए ग्रुप जो है इसके अंदर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लास्ट आपके पास सबसे ज़्यादा कम ही आ सकते हैं ठीक है दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट से सबसे ज़्यादा कम इसके अंदर ही आपके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो किस तरह से फॉलो होता है एटोमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्राम लिथियम टू सीजियम इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड फ्रॉम बेरिलियम टू बी ए इन सेकेंड ए ग्रुप अब क्या कर रहा है आपका बढ़ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके शेल भी क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे अब शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से जो आपका शेल का डिस्टेंस है तो, तो वो भी बढ़ता जाएगा इस लिहाज से क्या होगा हमारे पास ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या होगा इंक्रीज करेगा लिथियम से लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप का और इसी तरह से सीजियम जो है वह लास्ट एलिमेंट है यानी लिथियम से क्या होगा बढ़ना शुरू होगा लास्ट एलिमेंट तक अब लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है हमारे पास जीरो पॉइंट वन टू थ्री इसी तरह से सोडियम है वन पॉइंट वन फाइव सेवन इसी तरह से पोटाशियम है आपके पास टू जीरो पॉइंट टू जीरो थ्री है इसी तरह से आपके पास सीसीएम का यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ आपको आपको बुक के अंदर मिल जाएगा आर क्या है जीरो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसके आपने एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा बहुत जहन में रखना है ये आपके एम में कवर हो सकते हैं दोस्तों दूसरे ग्रुप का देख लेते हैं बी ई बेरेलियम है पहला एलिमेंट उसका क्या हो रहा है जीरो पॉइंट जीरो एट नाइन इसी तरह से हमारे पास बी ए लास्ट है तो जीरो पॉइंट जीरो एट नाइन था इसी तरह से जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो एट नाइन था इसी तरह से कम हुआ इसी तरह से क्या हुआ हमारे पास आ, बढ़ रहा है इसी तरह से ये देखिए बढ़ रहा है जीरो से क्या हो रहा है वन हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे वन हो रहा है इसी तरह से क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानी एटॉमिक रेडियस यानी जिसके इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी उसके अंदर शेल भी बढ़ेंगे और उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा उस एलिमेंट का क्या करेगा बढ़ेगा तो दोस्तों अब हम चलते हैं तो आज हम दूसरी हम देख लेते हैं कि आपके पास चौथी जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं हमारे पास आयोनिक रेडियस अब दोस्तों आयोनिक का वर्ड आपने देखा होगा सुना होगा आयोनिक आयन का मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने की वजह से और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर आ जाता है तो कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है अगर कोई एलिमेंट लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो बेसिकली आयोनिक रेडियस हम किसे बोलते हैं ये जो हमारे पास चार्जेस हैं इनके रेडियस को यानी ये कितना चार्ज बड़ा होगा इसको हम क्या बोलते हैं आयोनिक रेडियस बोलते हैं द रेडियस ऑफ कैटाइन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस अब आयोनिक रेडियस हम किसे बोलेंगे सिर्फ हमारे पास जो केट आइन है केट आइन किसे बोलते हैं हम पॉजिटिव आइन को बोलते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज को भी हम बोलते हैं केट आइन बोलते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप है इसके अंदर आपको आपको मालूम है कि इसके अंदर आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी बाकी सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के हिसाब से क्या होगी सबसे कम होगी तो सबसे ज़्यादा जो हमेशा लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वो कौन करेंगे आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लाजमी तौर पे लूज करेंगे और इनके ऊपर हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो देख लेते हैं दोस्तों आयोनिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अब इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होती है लो होती है एंड लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज देयर फॉर रेपिडली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम पॉजिटिव और के टाइम ठीक है अब ये क्या करते हैं रेपिडली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वे लूज कर देते हैं क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं यानी दे देते हैं तो इनके ऊपर मोस्टली क्या आता है पॉजिटिव चार्ज या के टाइन इनके ऊपर आ जाता है द आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप इज लेस देन एटोमिक रेडियस अब आपके पास जो आयोनिक रेडियस है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का अब ये क्या होगा हमेशा आपके पास एटोमिक रेडियस है उससे क्या होगा लेस होगा ठीक है एटोमिक रेडियस क्या होगा लेस होगा एटोमिक रेडियस हमने किसको कहा था दोस्तों 
न्यूक्लियस से जो आपका लास्ट शेल है वहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास एटॉमिक रेडियस था आयनिक रेडियस हमारे पास क्या है जो आयन के चार्जेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं वो कितना चार्ज है ज़्यादा है कम है उनको हम क्या बोलते हैं आयोनिक रेडियस बोलते हैं अब देख लेते हैं इनके ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है आयोनिक रेडियस जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर और सेकेंड ए ग्रुप के अंदर तो दोस्तों इनके ट्रेंड देख लेते हैं कि हमारे वहाँ फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का आयोनिक आयोनिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो फॉलो हो रहा है फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आपका लिथियम से बढ़ रहा है किसके सीजियम तक यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर इसी तरह सेकेंड ए ग्रुप के अंदर भी क्या हो रहा है आपका बेरिलियम से आपका बी तक क्या हो रहा है बढ़ रहा है अब देखें यहाँ पर आपके पास लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है और इसका क्या होगा 0.06 होगा ठीक है इसी तरह से जीरो जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स नाइन फाइव होगा इसी तरह से आप आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है सोडियम का क्या कर रहा है बढ़ रहा है इसी तरह से आपके देखिए पोटासियम का पॉइंट वन थ्री थ्री इसी तरह का आर का पॉइंट वन फोर एट सी जी एम पॉइंट वन सिक्स नाइन अब देखें इसके ये क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है अब सेकेंड ग्रुप देख लेते हैं इसके आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास ठीक है आउटर मोस्ट शेल के अंदर अब देखें बेरेलियम अब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे टू पॉजिटिव आ जाएगा अब इसका क्या होगा ये कितना होगा इसके ऊपर आयोनिक रेडियस कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन होगा इसी तरह से देखें बढ़ रहा है मैग्नीशियम का क्या होगा फाइव सिक्स हो गया इसी तरह से कैल्शियम का क्या होगा नाइन नाइन इसी तरह से आपका क्या हो गया पॉइंट वन वन थ्री हो गया इसी तरह से बी का क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे देखें पॉइंट वन थ्री फाइव हो गया तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे देखें आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है ट्रेंड क्या फॉलो फॉलो हो रहा है आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर और सेकंड ए ग्रुप के अंदर लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ रहा है किसके अंदर फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर इसी तरह से बेरिलियम से बी ए तक का क्या हो रहा है सेकंड ए ग्रुप के अंदर आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो दोस्तों ये थे दे दो ट्रेंड मैंने डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर इन दूसरी वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट जो ट्रेंड आने वाले हैं वो अपलोड कर देंगे जो कि हमारे पास चौथा लेक्चर होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर थ्री का तो दोस्तों इस वीडियो अगर ये आपको पसंद आई है तो आप दूसरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं कमेंट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई इस वीडियो के अंदर कोई गलती हो गई है कोई मिस्टेक हो गई है तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं कि ये गलती हो गई है ताकि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाए तो दोस्तों अगर आपने कोई लेक्चर्स सीखने हैं समझने हैं तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि ये लेक्चर मुझे सर आप अपलोड कर दें ये मुझे समझना है तो मैं इन वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आज मैंने दो ट्रेंड आपको पढ़ाएँ इसके आपको नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर करके पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं और ये आप लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर जो नेट्स नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ पाकिस्तान जिंदाबाद